por esta última racha que quedan de seis partidos eh, con todo, con todo en la previa del partido bueno venía Banfield, un equipo con la talla que prácticamente está como para campeón y sin embargo parecieron neutralizarlo y que lo, lo definieron como había que definirlo y lo ganaron con total autoridad sí vuelvo a decir eh, Banfield es uno de los mejores equipos que hay en la divisional pero creo que el momento que está pasando Huracán creo que es el mejor momento, el mejor equipo del semestre. Entonces, nosotros sabemos eso también. Eh, jugamos con eso, tenemos la autoestima muy alta, eh, pero los pies bien sobre la tierra. Sabemos que, cómo tenemos que jugar, cómo hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer dentro del campo de juego, el sacrificio que tiene que tener el equipo como equipo para sacar adelante los partidos. Edu, ¿estos son los partidos donde más se lamentan los siete derrotas en los primeros diez partidos? No que mira para adelante, no para atrás. Y el equipo lo está haciendo muy bien de esa manera. Ahora Eduardo, aquellas lágrimas en Mendoza parecían más a vivir un sueño. ¿Hoy empiezan a vivir una realidad? Como te digo, sabemos el buen momento que estamos pasando con los pies sobre la tierra. De todo. Hay, que, hay que saber cómo jugar los partidos y Huracán se está trabajando muy bien. Eh, ¿Le faltaba en el fondo, crees, alguna, algún tipo de reivindicación con la gente acá en Lucón, un triunfo tan contundente contra... El puntero, vos mismo, la reivindicación con la gente. Eh, ¿Crees que esto se lo debían a la gente de Huracán? Sabíamos que estábamos en deuda con, con el hincha. Eh, arrancó el, el torneo muy ilusionado. Eh, no tuvimos un primer semestre para nada, para nada bueno. Eh, creo que ahora estamos haciendo las cosas bien y vamos por buen camino. Faltan seis fechas muy difíciles, muy complicadas, pero bueno, como dije recién, vamos a todo nada. Hace dos semanas te pregunté si te tenías ganas de hacerte amigo de gol de vuelta, te reíste. Eh, bueno, ¿hoy qué pensás? <risa> Hay que seguir así, Hay que estar tranquilo. Eh, esto me tocó a mí nuevamente, pero esto es de todo el equipo. No, no hay que olvidarse de eso. Gracias, Eduardo. ¿Cuál fue la ansiedad de los chicos en este momento, ustedes los referentes? ¿Qué, ¿Qué se les dice en este momento? Hay que disfrutar. Disfrutar de, de este buen momento, no, no se vive todos los días. Por el momento que estamos pasando como equipo, como grupo. Yo no tuve que escucharlo, pero hay que saber que todavía falta mucho. Se está viendo un, un gran equipo y eso es lo que más importa. Eduardo, ¿qué mensaje le dejas al hincha de Huracán? Que vamos a dar todo por el todo, que, que estamos pasando un buen momento. Eh, creo que ellos lo ven y están apoyando de afuera como, como tiene que ser, pero. Digamos, es así porque nosotros estamos demostrando, demostrando dentro del campo de juego que, que estamos dando todo. Muchas gracias.